கிராம மிஷனரி இயக்கத்தின் சார்பாக உங்களை அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம் எமது மூச்ச பயணம் என்கிற தின தியான இதழின் இன்றைய தியானத்தின் தலைப்பு செயலற்ற வாழ்வு அவர்கள் உன் வார்த்தைகளை கேட்கிறார்கள் ஆனாலும் அவைகளின்படி செய்யாமற் போகிறார்கள் எசைக்கியல் முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி இரண்டு ஒரு அடர்ந்த காட்டிற்குள் பெரிய மரம் ஒன்று இருந்தது அதில் அழகான வண்ணக் கிளிகள் வந்து அமர்ந்து கொஞ்சி விளையாடும் இதை அறிந்த வேடன் ஒருவன் அந்த பறவைகளை பிடித்து சென்று சந்தையில் விற்பனை செய்து அதில் வரும் பணத்தை கொண்டு தன் பிழைப்பை நடத்தினான் அதை பார்த்த பெரியவர் ஒருவர் இவ்வாறு நடந்து கொண்டே இருந்தால் அந்த காட்டில் கிளிகளே இல்லாமல் போய்விடும் என்ற எண்ணத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கிளிகளிடம் சென்று வேடன் வருவான் வலையை விரிப்பான் விதையை தூவுவான் நாங்களோ சிக்கிக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லிக் கொடுத்து சொல்ல வைத்தார் அந்த கிளிகளும் அழகாக சொல்லின தன் கையில் இருந்த பணம் செலவழிந்ததும் வேடன் மறுபடியும் கிளிகளை பிடித்து செல்ல வந்தான் அந்த கிளிகள் வேடன் வருவான் வலையை விரிப்பான் விதையை தூவுவான் நாங்களோ சிக்கிக்கொள்ள மாட்டோம் என்றன வேடன் அதை கேட்டதும் கிளிகளை பிடிக்க முடியாதென எண்ணி சோர்ந்து போய்விட்டான் ஆனாலும் அந்த கிளிகள் சொல்லுகிற வண்ணம் செய்கிறதா என்று பார்க்க மறுபடியும் சென்று வலைகளை விரித்து விதையை தூவினான் அந்த கிளிகளோ வேடன் வருவான் வலையை விரிப்பான் விதையை தூவுவான் நாங்களோ சிக்கிக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அந்த வலையில் உள்ள விதையை சாப்பிட வந்து சிக்கிக் கொண்டன அந்த வேடனோ அந்த கிளிகளை முன்பை விட இப்போது அதிகமான விலைக்கு விற்பனை செய்தான் ஏனென்றால் தற்போது அவைகள் பேசும் கிளிகளாகி விட்டன இதை போல்தான் நாம் வசனத்தை கேட்கிறோம் மற்றவர்களுக்கும் சொல்கிறோம் ஆனால் நாம் செய்வதில்லை அந்த பெரியவர் அந்த கிளிகள் மீது கருசனை உள்ளவராக இருந்தது போல நம் பிதாவாகிய தேவன் பிசாசின் கையில் நாம் சிக்கிக் கொள்ளா வண்ணம் அநேக சத்தியங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தாலும் அதை நாம் செயல்படுத்துகிறதில்லை வேதத்திலே சிம்சோன் என்ற வாலிபனுக்கும் வேதத்தின் சத்தியங்கள் தெரியும் தேவன் அவன் மேல் வைத்த திட்டமும் தெரியும் ஆவியானவரின் வல்லமையையும் தன் சரீரத்தில் உணர்ந்திருந்தான் எல்லாம் தெரிந்தும் இச்சை என்கிற கண்ணியில் அவனாகவே போய் சிக்கிக் கொண்டு வாழ்க்கையை சீரழித்து விட்டான் நண்பர்களே சிம்சோனை போல தேவனை பற்றியும் வேதத்தை பற்றியும் அறிந்திருந்தும் அதற்கு கீழ்ப்படிந்து அதற்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள மனமின்றி நம் மனம் விரும்பும் வழியில் நடக்கிறோமா சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் வேத வார்த்தைகளை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதற்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களாகவும் இருப்போம் இன்றைய நாளுக்குரிய ஜபக்குறிப்பு இன்று விழுப்புரத்தில் நடைபெறும் வாலிபர் முகாமில் தேவன் தமது வல்லமையை வெளிப்படுத்த நாம் ஜெபிப்போமா